what a fight this should be. It is for the WBA Super Flyweight Championship of the World. Introducing first, the challenger fighting out of Maracaibo, Venezuela. He's 25-3-1 with 20 knockouts. Please welcome Roger Gutierrez. And from Managua, Nicaragua. 32 and 8 with 21 knockouts. He is the reigning and defending WBA super flyweight champion of the world, Rene Alvarado. <laughs> Let's start with you, Roger. Obviously, this is a rematch. What do you think happens this time around? Esta es la segunda pelea. ¿Qué piensas que va a pasar esta vez? Eh, no, bueno, primero que todo nos preparamos. Eh, con todo para esta pelea, sabemos que es una pelea muy difícil, eh, eh, un rival que lo conocemos de verdad, un gran rival, un gran campeón y no, mira, eh, gracias a Dios por esta oportunidad, por estar hoy aquí, yo creo que estoy muy agradecido con la Golden Boy, con, con la WBA, pero será una guerra y, y todo va a ser diferente, nada es igual. First off, we are prepared for a tough fight. Um, we're going to bring our all. You know, we know our opponent. This is a, a big champion, and thank you for, for everybody from the WBA and Golden Boy uh, for this opportunity. Uh, it's going to be a war, and, and we're, we're prepared for something different. Renee, what do you remember about your first fight that you won by a TKO in the seventh round, and how do you think this one will be different? Uh, René, ¿qué, te, qué, te recu ¿qué recuerdas de tu primera pelea contra Gutiérrez uh, que ganaste por, por knockout en el séptimo round? ¿Y uh, qué piensas que va a ser diferente o cómo va a ser diferente hoy? Bueno, recordamos, primero que nada, agradecerle a Dios por estar acá en este gran evento. Y pues, en la primera pelea, pienso yo que fue una pelea muy buena, obviamente, porque me favoreció a mí. Y vamos con el mismo objetivo en esta segunda, mantenernos como campeón mundial en este 2021. Y estamos muy contentos y agradecidos con Golden Boy por permitirnos ser parte de esta gran cartelera, Ryan García Camper. So he says, first of all, he wants to give remembrance to the people from the hurricane. Um, he, his first fight favored him. He felt in the first fight. Uh, he hopes to continue along that path and start 2021, continuing to be world champion. And he really just wants to thank Golden Boy and everybody for, for the opportunity as well. Roger, you pulled off one of the upsets of 2019 when you knocked out highly touted Rocky Hernandez. It was a fantastic performance. It turned a lot of heads. What did that fight do for you and for your confidence level? Eh, que empezaste con una de las derrotas más sorprendentes en 2009 contra Rocky Hernández, que fue una, una muy buena pelea para ti. Uh, ¿Esto te dio más confianza o, o que, cómo te afectó ganar esa pelea tan, tan contundentemente? Eh, no, bueno, mira, es una pelea que, que me abrió las puertas a grandes cosas, como lo pueden ver a una pelea de título mundial, y, y, y no, para mí es una pelea como todas, todas son difíciles y, y todas son de emoción cuando las ganamos, ¿no? Por eso, este, no, agradecido siempre con Dios por esta oportunidad eh, y la tengo que aprovechar al máximo porque hay veces que solo una vez se presenta en la vida de un boxeador. So he says it was a fight that opened a lot of doors for him, as you can obviously see from, you know, this world championship fight that he's in. All fights are hard, and it's exciting when, when you win any fight. So he thanks God for this opportunity, um, and he has to take advantage. Um, and he, yeah, so. You were able to stop him last time. Is your goal to knock him out again? ¿Pudiste conseguir el knockout en la primera pelea? ¿Piensas que vas a ganar por knockout de nuevo? No, nosotros hemos trabajado muy bien para caminar round por round. El knockout sale solo, eh, pues si sale, pues bienvenido sea, pero hemos trabajado. Vamos a tratar de llevar siempre la iniciativa desde el comienzo de la pelea hasta el final. So he says, that, you know, they're going to work hard round by round. If the knockout comes, then great, but they're just going to work hard and, and make sure to have a good fight. We talked to your twin brother earlier. Is it better for you if you fight on the same card and he wins, or does it distract you if somehow he loses? Están en la misma cartelera, ya hablamos con tu hermano. Um, ¿Es mejor para ti si gana tu hermano? ¿Piensas que te va a afectar la, el resultado de la pelea de Félix? No, pues estamos pensando, obviamente, vamos positivo, que eh, para todo el pueblo de Nicaragua ese día vamos a salir victoriosos los dos. Ese es el objetivo, hemos trabajado muy fuerte y sentimos esa gran confianza del trabajo que hemos hecho en el campamento. They said they're, they're coming in with a very positive attitude and they're... They, are thinking that they're both going to win for their country in Nicaragua. They've worked hard, and they're thinking that they're both going to come in and get the win for their country. So. 
Cannot wait. What a firecracker of a fight. 21 knockouts for Alvarado, 20 knockouts for Gutierrez. It's Nicaragua versus Venezuela for the WBA Super Featherweight Championship of the World. Guys, let's have you stare down. It's a rematch, and it is our co-main event of the evening. And with that, we send it back over to the Latin snake, Sergio Moore. Thanks, Todd. I'm here with Eric Gomez, the president.